আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রোতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী গাজা যুদ্ধ বন্ধে শেখ হাসিনা জোরালো ভূমিকা রেখেছেন মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের রোজাকে সামনে রেখে সরকার দলীয় সিন্ডিকেট নিত্য পণ্যের ইচ্ছে মতো দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটতে ব্যস্ত অভিযোগ বিএনপির জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনে আওয়াম লীগ ও জাতীয় পার্টির সব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা চোদ্দই মার্চ ভোট গ্রহণ দেশের সকল জিআই পণ্যের তালিকা করতে বলেছেন হাইকোর্ট আগামী উনিশে মার্চের মধ্যে সরকারকে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ এবং মদিনার মসজিদে নববীর ইমাম পরিচয় দিয়ে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত চক্রের মূল হোতাসহ উনিশ জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি শুনছিলেন বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জার্মানির মিউনিখে তিন দিনের সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা এগারোটায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি এ সময় বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এর আগে জার্মানির মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে গত পনেরো ফেব্রুয়ারি ঢাকা ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানিতে অবস্থানকালে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিশ্ব নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন এছাড়া এই সফরে জার্মানিতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি নাগরিক সংবর্ধনায়ও অংশ নেন সরকার প্রধান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলিদিমির জেনেস্কির সঙ্গে বৈঠকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজায় যুদ্ধ গণহত্যা বন্ধে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিতে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ হাসিনার বৈঠকে রাশিয়ার সাথে সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে ব্রিফিং করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন মিয়ানমারের চলমান সংঘাতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে তাই সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি জাতীয় পার্টিতে অস্থিরতা নিয়েও কথা বলেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টি যাদের নিয়ে ভূমিকা রাখবে তারা সংসদ সদস্য বাইরে তাদের দলের ভিতর যেটা হচ্ছে বিএনপি ইস্যুতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন দলটি দেশের মানুষ ও নিজেদের নেতা কর্মীদের ধারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে আলোচনায় থাকতে ব্রিফিং ডেকে দলটির নেতারা আবোল তাবোল বলছেন বলেও জানান তিনি বিরোধী দলের এখন আর কিছু चातुरीचार तरह राजनीति मिथ्याचार अपरिहार्य विषय জার্মানির মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যুদ্ধ ও গণহত্যা বন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জোরালো ভূমিকার প্রশংসা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাশিয়া 
রমজান কে সামনে রেখে সরকার দলীয় সিন্ডিকেট নিত্য পণ্যের দাম ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন চাল তেল চিনি ছোলা সহ নিত্য পণ্যের দাম দফায় দফায় বাড়লেও সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সরকারি মদদে চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলিক বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির এই মুখপাত্র বিদ্যুতের সীমাহীন লোড শেডিং ওয়াশার ময়লা পানি বাজারে আগুন চাঁদাবাজি ছিনতাই সরকে মৃত্যু খুন নিত্য পণ্যের দাম আওয়ামী সিন্ডিকেট লাগামহীন ঘোড়ার পিঠে পিঠে চড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ছাত্রলী গড়ে তুলেছে নারীর শ্রীরতা হানি সহ সন্ত্রাস আর নৈরাজ্যে অভয়ারণ্য দাবি সরকারের বাজার লুটের কারণে আজ জনগণ সর্বশান্ত বাজারে দ্রব্যমূল্যের আগুনে পুড়ছে সাধারণ মানুষ আর অর্থবিত্তের পুকুরে সাতার কাটছে সরকারের লোকজন দাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির মনোনীত সব প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন রাজধানীর আগরগাঁও কমিশন ভবনে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে তথ্য জানান রিটার্নিং কর্মকর্তারা বৈধ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে 22 ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপিলের সুযোগ রয়েছে শফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট मनोनीत सब प्रार्थी बैध घोषणा कर सकाले निर्वाचन कमिशन भवने शुरू है मनोनीत कागज पत्र जाचाई बाछाई এতে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র যাচাই বাছাই শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মতামত জানতে চায় কমিশন কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় সবাইকে বৈধ হিসেবে ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা যেহেতু আমাদের এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না সেই ক্ষেত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা যাদের মনোনয়নপত্র বৈধ রয়েছে বৈধ হয়েছে এবং যারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করবেন না তাদেরকে নাম চূড়ান্ত করে আমরা পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করব বৈধ হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার পর সম্ভাব্য নারী সংসদ সদস্যরা বলেন সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধি হলেও দেশ জাতির কল্যাণে ব্যাপক কাজ করার সুযোগ আছে তাদের নেত্রী আমাকে যেখানে দায়িত্ব দিবেন আমি সেখানেই ওই এলাকার জনগণের সেবা করব ওই এলাকার জনগণকে নিয়ে কাজ করব তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমি চেষ্টা করব আমরা সবাই মিলে দেখিয়ে দিব যে আসলে নারী সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্যরা কতটুকু কাজ করতে পারে মুক্তিযোদ্ধার যে সকল ইতিহাস এটা যাতে কোনো রকম বিকৃত না হয় এবং নতুন প্রজন্মরা যাতে আমাদের সঠিক ইতিহাসটা জানে আমি নারী ক্ষমতাকে আরো বেগবান করে আরো শক্তিশালী যাতে করতে পারি আমি মহান আল্লাহর কাছে আমি সেই ফরিয়াদ জানাই ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে যেন স্মার্ট নারী হিসাবে আমরা এক একজন সৃষ্টি করতে পারি এবং এই ব্রত নিয়ে যেন আমরা সকলে কাজ করতে পারি প্রার্থীদের বৈধতার বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপিল করা যাবে সেই আপিলের শুনানি হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন পঁচিশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুফিলান সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের নিরাপত্তা হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপির কমিশনার হাবিবুর রহমান সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এসে তিনি এ কথা বলেন এ সময় ডিএমপির কমিশনার জানান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সহ আশপাশের এলাকায় কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মোতায়েন করা হয়েছে রোবটিক সার্ভিলেন্স একুশের প্রথম প্রহরে রাত বারোটা এক মিনিটে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন এরপর রাত সাড়ে বারোটা থেকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার মসজিদে নববীর ইমাম পরিচয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের নামে প্রতারণার সাথে জড়িত একটি চক্রের মূল হোতা সহ উনিশ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি সংবাদ সম্মেলনে সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ আলী মিয়া বলেন পারিবারিক সমস্যা ও কলহ ব্যবসায় মন্দা সহ সব ধরনের মুশকিল সমাধান করে দেওয়ার কথা বলে তারা মানুষের সাথে প্রতারণা করে কোটি টাকা হাতে নিয়েছে এই চক্রের মূল হোতা ভোলার চিকিৎসক আশিক সারা দেশে তাদের বহু সদস্য আছে বলেও জানায় সিআইডি 
কর্মের মধ্য দিয়ে এটেন বাংলার কর্মীরা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন বলে মনে করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এটেন বাংলার সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মাহমুদ আহমেদের স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে তিনি এই কথা বলেন এই সময় কর্মীদের সেবায় এটেন বাংলার আন্তরিকতার প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তাফিজুর রহমান শফিল আলম সুজনের রিপোর্ট এটিএন বাংলার দীর্ঘ সময়ের সহকর্মী সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মাহমুদ আহমেদের স্মরণে এ আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন প্রয়াত সৈয়দ মাহমুদ আহমেদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরিবার ও সহযোদ্ধারা কর্মজীবনে নানা দিক তুলে ধরেন পরিশ্রমী সৎ ও মেধাবী মানুষ হিসেবে তিনি চিরদিন স্মরণে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে সৈয়দ মাহমুদ আহমেদ সাহেব সম্বন্ধে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ এই জন্য বলবো যে ওনার সাথে কাউরি কখনো কোনোদিনও একটু রাগ কিংবা কথার কাটাকাটি কিংবা এরকম কোনোদিন কখনো আমি দেখিনি দু হাজার চার সাল থেকে ওনার অবসরকারী আগ পর্যন্ত কখনোই কোনোদিন আমার সাথে কখনো কোন এ বিন্দুমাত্র কোনো কোনো মনমানিত হয়নি সত্যি উনি আমি মন থেকে ওনার শ্রদ্ধা করি আল্লাহ বেশ নষ্ট করি গোলাম সফা এবং সৈয়দ মাহমুদ আহমেদ এই দুজন তখন টেলিভিশনে ক্যামেরাম্যান ছিলেন সেই খুব ভারী ভারী ক্যামেরা এই দুজনই চালাতেন নাটক বলেন গান বলেন সব অনুষ্ঠান ওনারা দুজনই তখন করেছেন এ সময় এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন নির্মোহ মানুষ হিসেবে প্রয়াত সৈয়দ মাহমুদ বেঁচে থাকবেন সবার হৃদয়ে আমাদের শ্রদ্ধ বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মাহমুদ সাহেবের স্মৃতিতে স্মরণ রাখবার জন্য আমরা একটা তার স্মৃতির প্রতি একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করব এবং সেটি আমরা এটিএন বাংলায় প্রচার করব এটি প্রকাশ করার চেষ্টা করব স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয় সেটি উদ্বোধন করবেন আরেকটি হচ্ছে গিয়ে যে তার পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সহযোগিতা নেই আমরা একসাথে তার সাথে যে প্রফেশনে কাজ করেছেন তার স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্য প্রতি বছর একটা আমরা পদক ঘোষণা করব অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তার স্মৃতি ধরে রাখতে জানান বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথা ওনার যে কর্মকীর্তি এটা আসলে অমর হয়ে রাখার জন্য কিরণ ভাই যে প্রস্তাবটা দিলেন আমরা সাদরে এটা গ্রহণ করলাম এটা কারোর লাগবে না এটা আমরা পারিবারিকভাবেই পারবো তো আমি একটা জাস্ট একটা পলিসি দাঁড় করিয়ে আর ডক্টর মাহফুজুর রহমান সম্পর্কে বলার কিছু নাই উনি এই সমস্ত ব্যাপারে সারা বাংলাদেশের সবাইকে প্যাট্রোনাইজ করে এ সময় এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন প্রতিষ্ঠানের যোগ্য কর্মীদের সঠিক মূল্যায়ন করে তার প্রতিষ্ঠান তাকে চিরদিন স্মরণ করে রাখার জন্য তার একটা ডকুমেন্ট তৈরি করার করা হোক এটিএন বাংলা থেকে এটা করতে পারলে এই ডকুমেন্ট থাকলে এটা যুগ যুগ ধরে থাকবে এটা সবাই জানবে উনি যখন এই কাজটা আমার জন্য করত আমি বলবো আমারও কর্তব্য তার জন্য এরকম একটা কিছু করা পরে প্রয়াত সৈয়দ মাহমুদ আহমেদের বিধি আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করে এটিএন বাংলা পরিবার সুফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পিএস পরিচয় প্রতারণা করে কয়েক লাখ টাকা হাতে নিয়ে একজনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ একই সাথে রোহিঙ্গাদের অবৈধ জন্ম নিবন্ধন তৈরি করার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে গ্রেফতারকৃতরা বিভিন্ন পৌরসভার মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানের কম্পিউটার অপারেটর এছাড়া রাজধানীতে অন্তত পঞ্চাশটি চুরির ঘটনায় আন্তজেলা চোর চক্রের মূল হোতাসহ বারো জনকে গ্রেফতার করেছে ডিবি সিসিটিভির ফুটেজ দেখে এই অপরাধীদের আটক করা হয় নারায়ণগঞ্জ তার একটা পিক আপ নিয়ে আসে পিক আপ নিয়ে এসে বিভিন্ন মার্কেটে শুধু ঢাকা শহর না ঢাকা মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ মানিকগঞ্জ ঢাকা বা আশেপাশের জেলাগুলি তারা যায় এবং এই পিকা ওই মার্কেটে গিয়ে তারা গ্রিল কাটার সব কিছু নিয়ে যায় গ্রিল কেটে দোকানে ঢুকে যা পায় যতক্ষণ পর্যন্ত পিকআপটা না পড়ে ততক্ষণ চুরি করে এবার আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
ভোলার গ্যাস কাজে লাগে সার কারখানা সহ শিল্প কারখানা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এই লক্ষ্যে আরো আঠারোটি কূপ খনন সহ ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে এতে অচিরে দ্বীপ জেলা ভোলা শিল্প নগরীতে পরিণত হবে বলে মনে করছেন নীতি নির্ধারকরা এখন দৈনিক সত্তর থেকে আশি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করে সরবরাহ করা হচ্ছে ভোলা প্রতিনিধি এম সিদ্দিকুল্লার প্রতিবেদন জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম উনিশশো পঁচানব্বই সালে ভোলার বোরহান উদ্দিনের বোরহানগঞ্জে বাপেক্সের অধীনে শুরু হয় গ্যাসের কূপ খননের কাজ এরপর ধাপে ধাপে একই উপজেলায় শাহবাজপুর সদর উপজেলায় ইলিশা এক ও ইলিশা দুই নামে আরও তিনটি গ্যাস ক্ষেত্রের নয়টি কূপে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ গ্যাস বর্তমানে এই গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যা অন্যান্য জেলাতেও সরবরাহের চেষ্টা করছে সরকার এই গ্যাস আমরা বরিশালে নিয়ে পটুয়াখালীতে ব্যবহার করতে চাই খুলনাতে ব্যবহার করতে চাই এই সর্বোপরি এবং এই এলাকার বিশেষ করে দুইটি পৌরসভার ওখানে বোরান উদ্দিন এবং ভোলা সদরে আমরা আবাসিক এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে আমরা গ্যাসও বাড়ি বাড়ি দিতে চাই গ্যাসের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে এরই মধ্যে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা নির্মাণের জন্য শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি টিম ভোলার বেশ কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেছেন আমাদের একটা ফ্যাক্টরি করতে গেলে অ্যাটলিস্ট থার্টি ইয়ার্স এর পসিবিলিটি দেখে আমাদেরকে করতে হবে ভোলার গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান স্থানীয়দের গ্যাস ভিত্তিক যে সার কারখানা হবে এটা খুব ভালো উদ্যোগ অনেক বেকারত্ব দূর হবে অনেক কর্মসংস্থানের জায়গা তৈরি হবে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তার জন্য দ্রুত বাস্তবন হয় এটা আমাদের এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিক্স এর সবাইকে চমকে দিয়ে চারশো মিটার দৌড়ে রূপা জিতেছেন বাংলাদেশের জহির রায়হান ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ফাইনালে জহির টাইমিং করেন আটচল্লিশ দশমিক এক শূন্য সেকেন্ড প্রথম হওয়া ইরানের অ্যাথলেট সাজ্জাদ আঘায়ের টাইমিং সাতচল্লিশ দশমিক নয় পাঁচ এর আগে জহির তার হিটে প্রথম হয়েছেন আটচল্লিশ দশমিক আট চার সেকেন্ড সময় নিয়ে গত দশ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সাতচল্লিশতম জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে চারশো মিটারের প্রথম হওয়া জহির সময় নেন সাতচল্লিশ দশমিক সাত ছয় সেকেন্ড জহিরের অভাবনীয় সাফল্যের পরপরই ষাট মিটার স্প্রিন্টে ফাইনালে উঠেছেন আরেক বাংলাদেশি ইমরানুর রহমান সেমিফাইনালে দুই হিটে ষোলো জন স্প্রিন্টার ছিলেন ইমরানুর তার হিটে দ্বিতীয় হন সময় নেন ছয় দশমিক ছয় শূন্য সেকেন্ড শেষ করার আগে বিআরবি কে বল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী গাজা যুদ্ধ বন্ধে শেখ হাসিনা জোরালো ভূমিকা রেখেছেন মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের রোজাকে সামনে রেখে সরকার দলীয় সিন্ডিকেট নিত্য পণ্যের ইচ্ছে মতো দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটতে ব্যস্ত অভিযোগ বিএনপির জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা দেশের সকল জিআই পণ্যের তালিকা করতে বলেছেন হাইকোর্ট আগামী ১৯ মার্চের মধ্যে সরকারকে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ এবং মদিনার মসজিদে নববীর ইমাম পরিচয় দিয়ে প্রতারণার সঙ্গে জড়িত চক্রের মূল হোতা সহ ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে